，三弟妹，我对不起你，我该死，我该死啊！接上集，大嫂高玉珍向苏灿磕头认错。我，我没想到弟妹她竟然真的借给我了。全呢？昨天晚上三弟妹借给我之后，我就带着钱回家了。老四给我出了个主意，让我今天一大早假装去跳水库。我一大早就跑了过去，还让文亮特意来叫弟妹。谁能想到弟妹去水库找我的时候，家里进了小偷。就算我家里进了小偷，你手上不还有一千块钱吗？一千块可以做很多事了。你跑到我这里哭成这样是什么意思？当时我和陆庆生还有赵梅香在东厢房分那一千块，没想到陆庆生让我拿七百。我当时觉得他对我真不错，还以为他是对我真好，还偷偷给了他一百。谁知道陆庆生前脚一走，咱爹就让我去挑水。等回来的时候，钱全都被赵梅香给偷走了。我去找他要钱。可他根本不承认，所以你气不过，就把赵梅香狠狠打了一顿。三弟妹，我对不起你，我该死，我该死啊！高玉珍，你跟我去找陆庆生。大哥，你等一下，这件事我还没问清楚呢，而且有件事我还得问问大嫂才行。你最好一点不露的把事情全都说出来。高玉珍瘫在地上，到了这种时候，他自然没有任何想隐瞒的事。巴拉巴拉巴拉巴拉，不对，还有件事你没有讲。弟妹，我可是全都说出来了。真的没有别的事了。那你告诉我，今天早上我们家被小偷翻了个底朝天是怎么回事？我借给你一千块，手里还剩了一千块，你知不知道那一千块全都被小偷偷走了？弟妹，我做的事情我全都告诉你了，可是小偷这件事真的跟我无关呀。昨天晚上从你这里回去后，陆庆生问过我当时借钱的情景，我没多想就把你藏钱的箱子告诉他了。天哪，我都做了些什么呀？陆红军把拳头握得咯咯作响，转身就要出门。他得去帮苏灿把钱全都要回来。大哥，你能不能别这么着急？这边事情还没讲清楚呢。你现在跑过去找陆庆生，你觉得他会承认吗？这里可是有证人证着他呢。战东可是他的亲哥，他怎么能这么算计你？我得去问问他，他还有没有心？不仅陆战东是陆庆生的亲哥，陆红军也是他的亲大哥。可就是这个亲弟弟，算计完大哥一家，又算计三哥一家。有证人证着又有什么用？大哥，你让大嫂出去告诉桃花村的人，我借给他一千块钱。你觉得村子里有几个人能信？还有小偷的事，偷钱的人不是陆庆生，借钱的人也不是他陆庆生。到时候你怎么说？你是说他偷了那一千块钱，还是说他帮小偷报信了？谁证明？两千块钱呀，就这么没了。弟妹，这口气你能咽得下去，我咽不下去。两千块，在桃花村盖四间房子都能盖十家了，我都没想过这辈子能有这么多钱。这陆庆生真该死！我可没说要把这口气咽下去，只是这件事我们不能冲动。现在不用想都知道，老陆家就等着看我们的笑话呢。你现在带着大嫂找回去，除了被人骂一顿，很可能在整个桃花村都臭大街，别人会觉得你俩想发财想疯了，还会因为我丢钱的事趁机看我的热闹。所以你现在越回去找他们，他们越高兴。老陆家现在怎么对自己？将来肯定会还回去，只是现在不是时候。弟妹，你想怎么处置我都行，你就是把我送到公安局，我都没有怨言，是我对不起你。你当时说借我钱就借了，后来见我跳水库还愿意再借我五百，我就是被猪油蒙了心，才信了他们的鬼话。我真的不是个人呀！陆庆生露出真面目的那一刻，他才明白自己中了人家的圈套。苏灿没说话，就让他瘫坐在那里哭。大嫂，如果你今天不来找我，我这辈子都不会原谅你。弟妹，你放心。我一会自己去公安局，就是就是我家那三个孩子，以后就没人照顾了。你能不能看在？你还有脸提？我我这就去公安局自首去。行了，知道自己去公安局自首，看来还有的救。大嫂，不瞒你说，我今天和周大爷去赶集的时候，去了一趟长留村。<咳>三弟妹，我当时我听你大嫂说，昨天上午你和三个孩子就已经被人接走了。我当时便明白是怎么回事了。平常你在老陆家洗衣做饭，干的活最多，但是手里可以说一分钱都没有，突然跑来找我借一千块，这是怎么想都不正常。但我当时借给你，是真的希望你和大哥能搬出老陆家，过属于自己的日子，再把大哥的腿治好，以后不能说过得多好，至少不会再看陆家人的脸色。我对不起你，我真的对不起你，大嫂，这件事你确实做错了，不过你能知错就改。这是最让我开心的一件事。公安局你就不用去了，老陆家的人现在就等着你和我的笑话呢。你要是去了再被抓起来，他们不笑掉大牙才怪。可是我不去公安局，那两千块钱就要不回来了。两千块呀、啊，把我们全家都卖了，都不值这个钱。行了，大嫂，这次的事情算是给我们一个教训。他们现在想看我们的笑话，我们就偏偏往好里过。那两千块钱的事你也不用担心，最多就是在他们手里过过手罢了。我今天去赶集的时候买了些猪下水，等做好了，我准备让周大爷帮忙给拉到北边的化工厂那里去卖。你正好给我打个下手。
，家里现在有新房子，你和大哥要是不嫌弃，这间旧屋子你们就先住下，等攒够了钱，也在村里盖个新房子，你们看怎么样？可是，朱夏水能赚着钱吗？高玉珍就是个农村妇女，对于赚钱做生意这种事，根本没那个想法。当然，前几天你不在这里，我做的那些猪下水，在咱们村可不是一般的受欢迎。三弟妹，我听你的，你怎么说我就怎么做。以后我们全家给你当牛做马，咱们是一家人，不说那种话。旁边的陆红军眼眶有些发红，他不会说感谢的话，只能把这份恩情记在心里。大哥，下午安玻璃的过来，你和青山看着装就行了。呵，大嫂，你和孩子还没吃午饭吧？没事。我不饿，你不饿，孩子还饿呢。咱家孩子多，这件事不管谁问起来都别告诉他们。一会儿青山兄弟和周大爷来帮忙，你就当什么事也没发生过一样。咱不能让任何人看咱的笑话。大嫂，你能做到吗？弟妹，以后你说咋办就咋办。我没什么文化，论心眼也算计不过人家，就还有点力气能干活。弟妹，以后我全都听你的。行，那你一会好好整理一下自己，然后帮我照看一下朱夏水。我给你和孩子们做饭吃，大哥，今天能盘完一个炕是吧？可以。那晚上能睡吗？盘完就可以烧火了，等晚上睡觉的时候也就干得差不多了。那你先去忙吧，我再跟大嫂说点悄悄话。陆红军看了看自己媳妇，转身就走了出去。弟妹，要跟我说什么？不说什么，我怕我一出去，大哥一生气再揍你怎么办？所以我让他先去干活。弟妹，我真是给猪油蒙了心。行了，外面我可是烧了两个炉子呢，还等着你帮忙呢。等苏灿出了屋，就看到六个孩子蹲在地上围成一个圈，不知道在说什么。苏阿姨，一看到苏灿出来，陆文渊三兄妹就跑了过来，而陆文虎三兄妹则紧张不安地站在原地，有些不知所措。炉子里的火没灭吧？没有。嗯，干得不错。文虎、文亮、小丽，你们三个过来。三个孩子犹豫了一下，抿着小嘴，忐忑不安走了过来。文虎、文亮、小丽，今天你们的妈妈跟二大娘打架的事，你们也知道了吧？三个孩子全都怯生生地点点头。